ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒത്തിരി പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അതായത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചോദ്യമാണിത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദ്യം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വെറിയിടാവേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വെറിയിടാവും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ വൺ ടേബിൾ വൺ ടേബിൾ ടു ചോ ദ ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് വാക്കൻ ഇൻ സിക്സ് ബാങ്ക്സ് എ ടു എഫ് എൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് ദ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻ സിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കേഡേഴ്സ് ഇൻ എ ബാങ്ക് നെയ്മിലി ഐ ടി ഓഫീസേഴ്സ് ഐ ടി ഒ അഗ്രികൾച്ചർ എ എഫ് ഒ ലോ ഓഫീസേഴ്സ് എൽ ഒ ഫിനാൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഫ് ഇ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് ടി ഒ ആൻഡ് പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസേഴ്സ് പി ഒ റെസ്പെക്ടീവ്ലി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദീസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആർ ദ സെയിം ഫോർ ഓൾ സിക്സ് ബാങ്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഡാറ്റ ഇൻ ദ ടേബിൾ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബാങ്കുകളിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് എ ബാങ്ക് എഫ് ബാങ്ക് വരെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ എത്രത്തോളം ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ ഇന്ന ഇന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഇന്ന ഓഫീസർ ഐ ടി ഓഫീസർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ ലോ ഓഫീസേഴ്സ് ഫിനാൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസേഴ്സ് ഇവരുടെ ഒഴിവുകളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ടേബിൾ വണ്ണിൽ ടോട്ടൽ വേക്കൻസിയും ടേബിൾ ടുവിൽ പോസ്റ്റ് തിരിച്ചിട്ടുള്ള വേക്കൻസിയുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം ടോട്ടൽ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് എന്നുള്ളതും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എ എൻ സി റിക്വയർഡ് ഐ ടി ഓഫീസേഴ്സ് എസ് പെർ ഗിവൺ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്ക് എയിലും ബാങ്ക് സിയിലും ഐ ടി ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് സം ഓഫ് ദ ന്യൂലി എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ഐ ടി ഓഫീസർ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് എ ആൻഡ് ജോയിൻ ബാങ്ക് സി എയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചു പേര് സിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ റിക്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ഐ ടി ഓസ് ഇൻ ബാങ്ക് എ ആൻഡ് ബാങ്ക് സി ഹാവ് നൗ ബിക്കം ഈക്വൽ അതായത് പുതുതായി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ തുല്യമാണ് എന്താ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ന്യൂ റിക്രൂട്ട്സ് ഹൂ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് എ ഈസ് അതായത് ബാങ്ക് എ വിട്ടുപോയവരുടെ എണ്ണം അതായത് അവരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വിട്ടുപോയവരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ബാങ്ക് എ എണ്ണൂറ് വേക്കൻസി ആണ് അതില് ഐ ടി ഒ പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഐ ടി ഒ ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എൺപത്തി എട്ടാണ് ഓക്കെ എൺപത്തി എട്ട് വേക്കൻസി സിയില് അറുന്നൂറ് ഒഴിവുകളാണ് സെയിം തന്നെയാണ് പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് അത് അറുപത്തി ആറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയവർ എക്സൈറ്റ് എടുക്കാം സിയില് ജോയിൻ ചെയ്തവർ ഓക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ എയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയവർ സിയില് ജോയിൻ ചെയ്തവർ അറുപത്തി ആറ് പ്ലസ് എക്സ് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു എക്സ് അമം ട്വന്റി ടു ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വിട്ടുപോരെ കണ്ടു അവരുടെ പേഴ്സൻറ്റേജും കണ്ടു അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം അതിനു മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതായത് ഡാറ്റാസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എത്രത്തോളം ചോദ്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഹാർഡായിട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോമേഴ്സ് എക്കണോമിക്സ് പോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡായിട്ടുള്ളത് കാണാറുള്ളത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളൊക്കെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ജനറൽ പേപ്പറിൽ ഈസി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബറിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മാസങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന പരീക്ഷ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എക്സാമിന്റെ ചോദ്യമാണിത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഒരു മെയിൻ സബ്ജക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആവുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കും കാരണം ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ മെയിൻ സബ്ജക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ ചെയ്യുന്ന ജനറൽ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പല രീതിയിലാണ് ജനറൽ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ വാട്ട് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സ് ഓഫ് എൽ ഒ എസ് അതായത് ലേബർ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ മോർ ആൻഡ് ലെസ് ഇൻ സി ഇ ആൻഡ് എഫ് ടേക് ടുഗദർ ദെൻ എ ബി ഡി ടേക് ടുഗദർ അതായത് എ ബി ഡി ഇവയെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സി ഇ എഫ് എന്നിവയിൽ ലേബർ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്ര ശതമാനം കൂടുതലോ കുറവോ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബി ഡി ഒരുമിച്ച് ആണ് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും സി എഫ് ആ മൂന്നിന്റെയും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പോസ്റ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ലേബർ ഓഫീസേഴ്സിന്റേതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സി ഇ എഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലേബർ ഓഫീസേഴ്സ് നമുക്കറിയാം പത്ത് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സി ഇടത് എത്രയാണ് അറുന്നൂറാണ് അപ്പൊ അറുന്നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഈ വരുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപതാണ് അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഫ് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതാണ് പത്ത് ശതമാനം അൻപത്തി ആറ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കട്ടെ ഇനി അടുത്തത് എ ബി ഡി ആണ് എ ബി ഡി എ എത്രയാണ് എണ്ണൂറാണ് എൺപത് ബി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പ്ലസ് ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അത് വരുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് എത്ര കൂടുതലാണ് കുറവാണ് എന്നുള്ളത് അറിയണം അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഡബിൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി ഡി യെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സി എഫിൻ്റെ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര കൂടുതലോ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സി എഫ് കുറവാണ് അപ്പോ ലെസ് ബൈ ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ വൺ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ലെസ് ബൈ മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ കാര്യം ചോദ്യത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യവും കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ സബ്ജക്ട് എങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കൃത്യമായിട്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഡാറ്റ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്തതും ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതും ഒക്കെ തന്നെ സെയിം മെത്തേഡ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഡാറ്റ ആൻഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അതിലാണ് എ
ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീഡ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇതിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ടും കൂടെ ഏഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ടു പിന്നെ ഡി എഫ് ആണ് ഡി എത്രയാണ് വരുന്നത് ഡി നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എഫ് ആണ് എഫ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആണ് അല്ലേ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ആൻസർ കിട്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി അല്ല സി അല്ല അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാല് ആറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തഞ്ചും ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ചെറിയ സംഖ്യയാണ് അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് ഇസ് ടു നാൽപ്പത്തി ആറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ട്രിക്കുകൾ നമുക്ക് ആൻസർ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ട്രിക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് സമയനഷ്ടം നമുക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും അപ്പോൾ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ മനസ്സിലായില്ല റേഷ്യോ ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യത്തിലും നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ ടൈപ്പും ശതമാനം കാണുന്നത് റേഷ്യോ കാണുന്നത് അതൊരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ ഡി എ ഓരോ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചോദ്യങ്ങളിലും ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പം അത് ഓരോ വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഓരോ വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിൽ ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമെറ്റിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ മാറുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ വന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാങ്ക്സ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ഹയർഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മോർ പി ഒ എസ് ദേൻ ദർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ഡിയും എഫും പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസേഴ്സിനെ നിയമിച്ചു ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റാഫ് ബോത്ത് ഡി ആൻഡ് എഫ് വോസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ടു ദ ഒറിജിനൽ സ്ട്രെങ് ത്രൂ റിട്ടർജ്മെന്റ് ഓഫ് സം എംപ്ലോയീസ് അതായത് കുറച്ച് എംപ്ലോയീസിനെ പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് വൺ ഇയർ കൊണ്ട് അവർ അവരുടെ എത്രയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ഒറിജിനൽ സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് വന്നു ബൈ വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലെസ് ഓർ മോർ ഇൻ ബാങ്ക് ഡി ആൻഡ് എഫ് നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ബാങ്ക് ഡിയും എഫും തമ്മിലുള്ളത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ഓർ ലെസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഓപ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ പി ഒ പി ഒ എസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതാണ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൺപത്തിരണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അവര് ഇതേ ഡി തന്നെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മോർ വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അത് വരുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ആക്ച്വലും അവർ കൂടുതലായിട്ട് നിയമിച്ചതും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഫിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതാണ് എഫിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്തി ആറാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എൺപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാളുടെയും പത്ത് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം അധികം നിയമിച്ചതും ബേസിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഉള്ളതും നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് എൺപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ്
അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എഫ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഇരുപത്തി എട്ട് തന്നെ അപ്പൊ അത് എത്രയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എത്രയാണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് പേഴ്സെൻറ്റ് അപ്പൊ ബാങ്ക് ഡി ബാങ്ക് എഫിനേക്കാൾ എന്നുള്ള പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാങ്ക് ഡി ഏതാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നല്ലേ അപ്പോ നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മോർ ദാൻ ഇൻ ബാങ്ക് ഡി കൂടുതലാണ് അല്ലെ ബാങ്ക് എഫിനെ അപേക്ഷ ഡിയിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കാണേണ്ടി വരിക അപ്പൊ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ് അത് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കി ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം റേഷ്യോ ബേസ് തന്നെയാണ് ഇൻ ബാങ്ക് ഇ ഹൗ മെനി മോർ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഷുഡ് ബി എംപ്ലോയിഡ് ദാറ്റ് ദൻ റിക്വയർഡ് നമ്പർ സോ ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടി ഒ എസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എഫ് ഇ എസ് ബിക്കം ടു ഇസ് ടു ത്രീ അതായത് ബാങ്ക് ഇയിലേക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിനെ കൂടുതൽ നിയമിക്കണം അങ്ങനെ നിയമിക്കുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെയും ഫിനാൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെയും അനുവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളത് കണ്ടെത്തണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇടത് നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എട്ട് ശതമാനമാണ് അല്ലേ മുപ്പത്തി ആറാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനമാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് അത് നൂറ്റി പതിനേഴാണ് ലഭിക്കുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് എക്സായിട്ട് എടുക്കാം അതായത് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമുക്കറിയാവുന്നത് ഇതിനോട് തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റാണ് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത്തി ആറുണ്ട് എട്ട് ശതമാനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എഴുപത്തി എട്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുപാതത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്യുക അതെവിടെ വരുന്നു അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഫോർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റിന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ടൂവിലാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ കൊമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ് സ്റ്റഡിയിങ് സ്റ്റേ സേഫ്